Joachim, wir als Bearing Point Management und Technologieberatung müssen uns ja permanent neu erfinden. Du weißt, wir arbeiten gerade an unserer Strategie 2025. Zwei wesentliche Grundpfeiler. Einerseits haben wir das Thema Digital Twin Supply Chain. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir das Thema Digital Twin Site Operations. Mhm. Heute wollen wir mal ein Stück weit mehr auf das Thema Digital Twin Supply Chain fokussieren. Du als Jahre, jahrzehntelanger Experte im Umfeld äh, Supply Chain und Logistik. Wie würdest du den Digital Twin Supply Chain in einfachen Worten beschreiben? Digitale Zwillinge von analogen Objekten ähm, visualisieren den physischen Materialfluss einer, einer Lieferkette, einer Supply Chain. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ähm, dieses Konzept der digitalen Zwillinge ein Potenzial hat, um, die, um das Supply Chain Management zu revolutionieren. Interessant. Log360 ist ja eines der wesentlichen Elemente. Wir nutzen es sehr stark, um CO2-Emissionen mhm. zu tracken mhm. über den Materialfluss einer globalen Lieferkette hinweg. Gleichzeitig können wir damit die Kosten der Logistik tracken über den Materialfluss hinweg. Dazu brauchen wir natürlich jede Menge Daten. Ja, die Daten, die kommen natürlich aus den Transportmanagementsystemen oder den ERP-Systemen der einzelnen Kunden, der einzelnen Beteiligten an, diesen, an dieser Zusammenarbeit. Ähm, dabei Plattformgedanke im Moment auch in aller Munde. Was ist die genaue Rolle der, des Plattformgedanken in dem Kontext? Also technisch gesehen macht eine Plattform uns Anwender unabhängig von individueller Hardware und von individueller Software. Wir tauschen dabei diese digitalen Informationen aus den ERP-Systemen, Transportmanagementsystemen aus, über die einheitliche gemeinsame Grundlage für alle beteiligten mhm. Unternehmen und kombinieren diese mit den externen Daten, Verkehrsinformationen, Verlaufsdaten, Daten von GPS-Systemen beispielsweise. Und wir nutzen dann Machine Learning, um die Daten auszuwerten. Uh, SAP Leonardo, Microsoft Azure sind zwei Stichworte, die natürlich in dem Kontext stark fallen. Mhm. Wichtig ist uns aber ja als Management- und Technologieberatung immer auch der Punkt, uh, ja, was bringt das Ganze aus Business-Sicht? Mhm. Uh, und da ist natürlich das oberste Ziel, Bestände reduzieren, Durchlaufzeiten reduzieren und uh, Materialverfügbarkeiten möglichst zu optimieren. Das ist unser Ziel. Wir integrieren für unsere Kunden die ähm, Informationen aus beispielsweise Elementen des sap portfolio wie dem sap Transportmanagement, dem SAP äh, Global Track and Trace oder dem SAP IBP mit ähm, Informationen, die von Drittanbietern bereitgestellt werden, ist aus Basis von Sensortechnik, auf Basis von GPS-Daten und unser Produkt, der Log360, ähm, schafft dann eine sogenannte Connected Supply Chain. Und das in Echtzeit. Mit anderen Worten, äh, mit dem Digital Twin Supply Chain orchestriert Bearing Points das Internet of Things. Korrekt. Vielen Dank. <lacht>